Amen. Hallelujah. Sa mga gawain na ating Panginoon, suportahan po natin lahat. Amen. Praise yes. the Lord. So alam ko po, excited na po tayong lahat na mag-shook off. Ano kaya yun? Shook it off. So tawagan ko na po ang messenger na ating Panginoon sa araw na ito. Tawagan ko na po si Pastor Chris Aguilar. Shook it off! Praise the Lord, everybody. Are you blessed, church? Amen. Amen. Napakagandang pagmasdanan na po. Ito po, sabi nga ni Pastora, ito ay uh, araw na ito. Though hindi po natin sineselebrate yan, kinukumemory po natin ang uh, pagkamatay ng ating Panginoon. Minsan sa sakatawan or sa history ng ating uh, mundo, ang ating Panginoon binigay po niya kayong sarili para tayo ay maligtas. Amen. Huwag nawa pong uh, makalimot ang karamihan, hindi po nanatiling namatay ang Panginoon. Amen. Siya po ay muling nabuhay at siya ay nabubuhay ngayon at magpakailanman. Amen. Palapakan po natin, Panginoon. Praise God. Jesus. Hallelujah. Pinupulit ka namin, Panginoon Lord, and we worship you, mighty Lord. Hallelujah. Sa inyo pong pangalan, Panginoon Lord Jesus, we do believe na ang araw na ito ay talaga po ng Panginoon upang meron pong gagawin. Amen. Ang Spiritu ng Diyos na tayo po ay maseset free sa anong bagay na gumagambala sa ating mga buhay. Amen. Amen. And uh, we are grateful brothers and sisters though marami po ang wala at uh, nawa po after hearing this message may pagpabago po sa ating mga buhay. Amen. May I request the congregation to stand And let's just uh, open our Bible in the book of Acts, chapter number 28. Actually, uh, hindi po na-mention ng ating pong uh, MC. Uh, bukas po, meron po tayong uh, konting salusalo kung interesado po kayo na sumama sa ating pong uh, fellowship sa labas ng barin. <laughs> Kung available po ang uh, mamaya po pag-usapan natin, ay dyan pupunta po tayo ng Lost Paradise. Mawawala tayo pang sa Mandali. O alis po tayo sa barin sa Aldal Island. Amen. Mamaya po pag-usapan po natin if you're interested to join this uh, wonderful fellowship para sa mga bata. You are very much welcome at uh, mamaya po pag-usapan po natin yan. And of course, uh, titik ko na lang po yung pagkakataon nito. Salamat po sa Panginoon. At apat na taon na po kami ng aking may bahay. Amen. Sa darating na linggo. So, invited po kayo sa linggo. Meron po tayong fellowship dito ng 8 to 10. At uh, syempre, nandito rin po kami. Amen. At uh, kung inisip nyo mong celebrate kami, sinelebrate na po namin last week. Kung wala kayo last week, pasensya na lang po. <laughs> Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Acts chapter number 28, verse number 5. And he shook off the beast into the fire and felt no harm. Tayo po yung mukot manalangin. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Puli natin Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Jesus, hallelujah. Nagyan ang Diyos na mga pangyarihan. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang Diyos noon ngayon at magpakailanman ang Diyos na binigay ang Kanyang sarili para sa aming kaligtasan. Isang araw na pagpapala, Panginoon. Isang araw, Panginoon Lord, kung saan narito po kami, Panginoon Lord, na nagkakaisa, na pupuri, Panginoon Lord, sa iyong dakilang pangalan. Ano mo po, Panginoon Lord, ang nakikita mo na balakit, Panginoon Lord, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa mga oras na ito. In the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth, Lord, we claim, Panginoon Lord, na buksan mo po, Panginoon Lord, hallelujah, ang aming mga puso at isipan upang maunawa po namin, Panginoon Lord, ang iyong salita, Panginoon Lord Jesus. Do not allow, Panginoon Lord, the devil, Panginoon Lord, na maghari, Panginoon Lord, sa aming kalagitnaan right now. 
We rebuke it, Lord, in your name, Jesus. Hallelujah. Lord, we claim the victory, Father God. Lord, na uuwi po kami mamaya. Natatanggalin po namin at papagpagin, Panginoon Lord, ang gawa ng Diablo, Panginoon Lord Jesus, sa aming mga buhay. At kailanman, Panginoon Lord, na hindi mag-aari, Panginoon Lord, ang Diablo sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin na may katagumpayan sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po yung makakaupo na. Dakila ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Shook it off. Ipagpag mo. Tanggalin mo. Shake it. Amen. Yan po ay karamihan na uh, instinct sa isang tao. Amen. Uh, siguro, uh, hindi nyo napapansin mga magungat kapatid kapag tayo ay narumihan o uh, lalong-lalo na kapag tayo ay nasa maganda yung forma natin, maganda po yung ating suot, tayo po ay madapuan lamang ng alikabok, mga magungat kapatid, hindi natin iaalaw ang ganyang sitwasyon. Kaagad, papagpagin po natin yan. Ayaw po natin na masira yung ating pong kasuotan. Ayaw po natin na marumihan ang ating pong mga damit. Lalong-lalo na ako, kapag uh, kumukuha kami ng mga dugo, ano po talagang uh, at, uh, kapag nag-o-opera ako, I, uh, I have to make sure na ako ay nasa tamang, uh, tamang uh, mga position. Naka-gloves naka ako, naka-shield. Naka ano dahil ang asawa ko, pag dumating ako, ay sigurado nga ako po ay uh, masasermonan. Amen. Amen po ba? Because we don't want mga magulat kapatid na marumihan ang ating po mga kasuotan. Amen. Uh, as much as possible, uh, i-remove po natin yan. Ano po, ayaw natin, yung lalay, pag nakaputi tayo, ayaw natin na madumihan yan. Amen. Hindi tayo komportable. Ika nga, kapag may dugo yan o uh, kapag may, may, may uh, excuse me sa salita ko, ano po, pag minsan yung mga monthly period ng ating mga kababayan, kapag ka conscious sila, ano po, uh, parang hindi mapakali, ano po, pagka may mga kinitignan, ano po, sa kanyang likod, ano po, uh, you know what I mean. Amen. Because we don't want other people to see us na meron po mga stains so may mga karumihan amen kaya kapag may halikabok ka agad pinapagpag po natin yan because we don't want dirt ano po sa ating mga buhay brothers and sisters and right now mga mga kapatid tapos na po ang ating sermon amen I think nakuha nyo na po kung ano yung message ng Panginoon amen sa oras na ito and I know brothers and sisters Uh, sa ating mga buhay, meron po tayong mga, mga experience, amen, sa mga ganyang mga bagay, amen. Spiritually speaking, mga mga kapatid, sometimes we are not uh, aware of it na marami pong mga dumi, marami pong mga spiritual forces, marami pong mga stain ng diablo, brothers and sisters, na naka hanggang ngayon, nandyan po sa inyong mga balikat, nandyan sa inyong mga paa, nandyan sa inyong mga kamay, na hanggang ngayon ay nakahawak, Panginoon Lord, ang, 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 ang mga jablo, ang mga principalities, at hindi po tayo aware sa nangyayari sa ating mga buhay. Amen. I, I, I do uh, believe, brothers and sisters, lahat po ng mga bagay, yan po ay may kinalaman sa spiritual. Amen. And uh, right now, brothers and sisters, uh, kinukommemorate ng buong mundo ang uh, Friday, uh, Good Friday, I don't know why they call it Good Friday, hindi ko po na-search na yan kay Mr. Google. But uh, again, brothers and sisters, Uh, isang history sa isang uh, sa history po ng sakatawan ang ating Panginoong Yesus ng katawang tao ibinigay niya ang kanyang sarili ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 16 upang tayo po itubusin niya sa ating mga kasalanan we don't deserve brothers and sisters hallelujah na tayo po ay mapahamak ano po dahil ang ating Panginoong binigay niya ang kanyang sarili dapat tayo nga doon eh, sa krus ng kalbaryo dapat nga ano po yung ating mga kasalanan tayo po ang magsasuffer but because God loves us brothers and sisters ibigay po niya ang kanyang sarili para sa atin Amen. napakadakilang pagmasdan na hinawit ng ating kapatid He lives, siya po ay buhay, at siya po ay muling babalik para kanino? Para sa akin, sa iyo, para sa ating lahat. Amen. And that's the good news, brothers and sisters. Amen. At hindi lang po yan, nung nabuhay ang ating Panginoon, siya po ay nagpakita sa kanyang mga disciples. Marami ang mga tao doon, uh, even ang kanyang mga disciples, they don't believe that Jesus Christ ay nag-resurrect from the dead. Amen. They don't believe because some of them, ano po, they were trapped by the Sanhedrin, yung mga 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 Pariseo, mga 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 Sadducees, brothers and sisters. They don't believe about the resurrection of life. 
But God showed His mercies. God showed Himself ano po, uh, in, with a glorified body. Napakita siya sa mga apostles, sa kanyang mga disciples. At before siya po ay pumunta sa langit, mga magbunod kapatid, siya po ay nagbitaw ng isang napakagandang salita sa kanyang mga apostles. Amen. Tandaan mo mga magulang kapatid, kapag nasalita ang Panginoon, hindi po babalik ang kanyang mga salita na hindi nangyayari. Amen. When God says, brothers and sisters, na mangyayari yan, yan po ay mangyayari. Amen. The problem is, brothers and sisters, hindi po natin ina-accept na yung salita ng ating Panginoon, yan po yung salita na narinig during the time of Genesis. Amen. Walang sinabi ang Panginoon during the, the, the creation of the world na hindi nangyari. Amen. Amen po ba? When God said, brothers and sisters, nangyayari. Kapag sinabi ang Panginoon, mangyayari at mangyayari. Huwag kang magdaw. Ang salita na narinig, ano po, nang kumikilo sa Sunday Digan, brothers and sisters, nung nilika ng Panginoon ang langit at lupa, through His words, walang delay, walang palpak, kundi lahat po ay nangyari. Because the power ng salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Amen. Anong sinabi ng Panginoon nung siya po'y muling nabuhay? Amen. He said in Mark chapter 16, verse number 15 to 18, ano po ang sabi ng Panginoon? In Mark chapter 16, verse number 15, And He said unto them, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, mga magulat kapatid, Go ye into all the world. Pumunta kayo sa buong mundo. And preach the gospel to every creature. I-share nyo ang, ang, ang gospel, ang good news. Ano yung gospel? In 1 Corinthians chapter 15, na si Jesus Christ ay namatay, siya po ay nilibing, at siya po ay muling nabuhay. Amen. Kaya yan po ang sinasabi natin kapar- kaparehas ng baptism, mga magulat kapatid. Ang baptism, pag ikaw ay nag-repent, pinatay mo yung sarili mo, ikaw po ay inimverse sa tubig, ikaw po ay nilibing, at pag kaawad mo sa tubig, you have a new life. Amen. At yun po yung muli mong pagkabuhay. Amen. Kaya we are challenging a lot of brethren in this church, mga magulang kapatid. Kung hindi ka pa nabaptize in the name of Jesus Christ of Nazareth, ikaw po ay magpabaptize because yan po ay very, 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 very important. Amen. Uh, the devil will deceive us, brothers and sisters. Sasabihin, may isa po tayong kapatiran until now, uh, umalis na siya sa church na ito. Ni ayaw niyang magpabaptize in the name of Jesus Christ of Nazareth. Sasabihin niya, ah, nabaptize na ako nung bata ako, nung sanggul ako. Amen. But brothers and sisters, they are neglecting the word of God. Amen. They are neglecting the word of Jesus Christ. Amen. Wala mo ba, wala sa'yo. It's an act of obedience, brothers and sisters. Wala mo wala sa'yo. Ilulub-lub ka doon for two or three minutes, brothers and sisters, and it will change your life. Wala akong susukot, brother. Baby. Pero kapag ka pupunta ka ng lost paradise, o pupunta ka ng nakasukot ka ng, uh, ng na, na, uh, okay, ha? Huh? Amen. Kaya if you are, brothers and sisters, interested na magkaroon ng bagong buhay, huwag na kayong magpahintay pa hanggang bukas. Amen. Amen. O bukas, sumama ka. Gagawa tayo ng history. Ilulublog ka namin sa lost paradise. Amen. <laughs> Amen. Sa lost paradise pa. <laughs> ha? Sa slide? <laughs> sa slide? Pagkababa mo. <laughs> Amen. Anong sabi ng Panginoon? Praise the gospel to every creature. Anong sabi ni Lord Jesus Christ? Makinig. He that believeth and is baptized. Yan. Ang sino ba maniwala at mabautismoan shall be saved. Ha? Uh, hindi saved na present, kundi saved. May di past tense. Ikaw ay maliligtas. Kapag ikaw ay maniwala, hindi lamang na maniwala, kundi ikaw ay mapagbautismo sa pangalan ni Jesus Christ, ikaw ay maliligtas. Mahirap ba yun? Sagot? Sabi nga ng aking ka... Uh, Uh, anak na si <laughs> si Samuel Opo. he that believeth and is baptized shall be saved but that believeth not shall be damn kaya kapag hindi ka naniwala na nakakaligtas ang baptism mag-isip-isip ka na mga magulang kapatid because kinukontradik mo ang salita ng Diyos mas magaling ka pa kay Jesus Christ 
Sinabi na nga ng Panginoon, He that believeth and is baptized shall be saved. Amen. Hallelujah. Sigurista tayo, dapat. Amen. Sigurista tayo, dapat, mga magwag kapatid. Huwag natin palampasin yung pagkakataon. Sinabi yan ng Diyos na lumika ng langit at lupa na nangyari. At sinabi niya muli, magpabaptize ka in the name of Jesus Christ and you will be saved. No doubt, brothers and sisters, I think most of us, 98% na nakikita ko, 98% sa church na ito ay nabaptize na in the name of Jesus Christ. If you are in doubt, brothers and sisters, huwag mong isipin na mababasa ka. Who cares? Who cares? Mas maganda ka, mabasa ka, malamig ka. Eh. Sa impyerno, mga magkakapin, mainit. Ay mainit yan. Amen. At least pag uwi ka, fresh na fresh ka, nasa trabaho ka, oh, tumutulo pa yung tubig. What happened? I'm saved! Yes! Hello! Sabi mo sa amo, I'm saved! <laughs> pag malaki mo, why? Because my King, the Lord of Lords and the King of Kings, say it so, that saith the Lord, if I believe in Him and baptize in His name, I will be saved. Amen! Woo! Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Hindi lang lang tatapos. Verse 17. And this sign shall follow them that believe. Ito na yung mga signs. Kapag ikaw ay naniwala, kapag ikaw ay nabaptize, Amen. You have the authority. You have the power, brothers and sisters. Ang sabi ng ating Diyos na makapangyarihan, and this signs, ano yung mga signs, shall follow them that believe in my name, hindi sa pangalan ni Pastor Esting, hindi sa pangalan ni Apostle Oliver, hindi sa pangalan ni Pastor Chris, in the name of the Lord Jesus Christ, hallelujah, they can cast out devils. Amen. Pag minsan, believe na believe tayo sa mga mga evangelist, ano ba, yung mga tinataas na natin, yung mga ministry nila, eh. na tinataas na natin, na yung mga, mga, mga Benny Ministries, kapag inawak nila, na-explain, ano po, kaya gagawa sila, invest na Jesus Christ Ministries, Benny Hinn Ministries. Sino tinataas mo? Walang magagawa si Benny Hinn, mga magulat kapatid. And this signs, ang sabi ng Pablo, that the follow them believe in my name, hindi sa pangalan ng ninomang tao, kundi sa pangalan ni Jesus Christ, they can cast out devils. Yeah. Hallelujah! Amen! They shall speak with new tongues. Kaya nga kapag ka pinipervert ng salita ng Panginoon, I don't believe in tongues. I don't believe in other tongues. Mga magkong kapatid, that means, again, dinidistort mo ang salita ng ating Diyos na buhay. Amen. Kapag sinabi ng Panginoon, sinabi niya, huwag mong itwist. Amen. Huwag mong itwist. Huwag kang, huwag kang gagawa ng inyong mga sariling doktrina na ang bautisima hindi makakapagligtas. Hindi, hindi, hindi naman necessarily ang new tongues or uh, speaking on other tongues para kayo ma, 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 masave. Ang sabi ng Panginoon, and this signs shall follow them that believe. Kaya nga, hindi ka nakakapagkaroon ng, uh, ng, ng tongues. Hindi ka nakakaroon ng, uh, ng experience na ngayon because you don't believe. Yan ang masakit eh. Sinabi na nga ng Panginoon, I can do all things to Christ His strength and who strengthens me. <laughs> Let the weak say I am strong. That's rhetorical, brothers and sisters. Sinabi na nga ng Panginoon, nang nanginginan, Let the weak say I am strong. Hindi mo kaya, I can't. Sinabi na nga ng Panginoon. Eh. Pero hindi mo nagagawa. Why? Because you have something in mind. And that's the spirit of doubt, mga magulat kapatid. Ang sabi ng Panginoon, in my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents. Hindi na nga ulugan na kumuha ka ng mga ahas, ano po, sa inyong mga bakuran, mga magulat kapatid. Accidentally, kapag anumang klaseng bite yan, serpent bite, uh, yung may mga binom, uh, binom sa, mga binom sa, may mga binom na, na beast, o mga aso man yan, o pusa man yan, brothers and sisters, may mga rabies, ang sabi ng Panginoon, they shall not take up serpents, and if they drink and deadly thing, it shall not hurt them. Accidentally, ah. Accidentally. Kagabi nga, dalawa yung nag-meet namin pasyente. Accidental ingestion, one year old, two years old. Alas dos na madaling araw, tumitira na ng Clorox yung bata. Pinapagalitan niyo yung bata, sabi ko, huwag mong pagalitan yung ano mo, it's your fault! It's your fault! Kaya nalala ko tuloy yung banyo namin, sana natin yung banyo. Pero at least naman si Sam, hindi naman po siya kumakain ng, ng, 
ng sabon. Ano? May, may class naman ang anak ko. <laughs> Downy? Huwag naman. <laughs> Hindi pa natatapos ang night duty ko kanina. Around 3 o'clock, meron na naman pong dumating. Ginawang candy yung met for me. Yung blue papads, one gram. Ha? Kinain niya ng bata. Kasi, walang kamuang-muang yan. Ah, before pala nun. Before pa. Alam na 11 o'clock. Mayroon akong 11 years old female na sumasagit yung ulo, uminom ng pitong tabletas ng panadol. Sabi ko, normal ba yan? Nanay. Hindi, hindi, hindi ko alam, hindi ko alam. Sumakit na nga. Tapos tinotoxic ako. Ako nang gagawin na pa sa itsumura. Let us help out. Siya gumawa ng problema eh. Sipin mo, normal ba naman na kumain ka ng pitong uh, panadol extra? <laughs> May extra strength. Tapos pag sumasakit, ikaw ang biblay, wala kang ginagawa. Tama. Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, mga magulat kapatid, saints of God, kapag nakagat ka ng ahas, nakagat ka ng aso, nakagat ka ng vampira, <laughs> hindi ka maano? Sino mga taga-kapis dito? <laughs> Sino mga taga-kapis? They shall take up serpents and they drink and deadly things shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Amen. They will lay hands to the sick brothers and sisters. Sila po ay makaka-recover. Amen. God gave us the authority to rebuke the work of the devil. Amen. Napakaganda pagmasdan. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, binigyan ka, ikaw, ikaw, ako, ng authority. Amen. You can use His name. Amen. If you believe in Him, you can is, use His name to rebuke devils, brothers and sisters. Kaso huwag mong paglaruan ang salita ng Panginoon. Amen. Baka mamaya, pa-practice ko. Brother! Aling ang ha? Brother, may spirito na kang ganun eh. Dito nga, mag-pray kita. Jesus name! Sasampalin mo ano po? Uh, do not abuse. Amen. Huwag niyo abuse ang salita ng Panginoon. Amen. May wisdom po na binibigyan ng Panginoon. Amen. Baka naliligo ka, walang tubig, pinatay ng misis mo. In Jesus name! Kinakausap mo yung... yung uh, yung uh, yung yung faucet ano po o sipin mo kung sino yung nagsara o kaya kung usapin mo sarili mo hindi ka nagbayad okay, na i-review mo yung sarili mo hindi ka nagbabayad on time amen sometimes nagiging hyper tayo mga magulot kapatid ginagamit natin ng salita ng Panginoon in vain amen wag po natin kawin yan mga magulot kapatid wag kang mag-review ng mga jablo na hindi ka handa dahil yung mga jablo ngayon mag, mag magliliparan at sasaktan ka Amen. So be careful, brothers and sisters, that experience po namin yan. Na-experience na po namin yan. Amen. But thank God, we can rebuke, ano po, the spirit of Satan. Kailan lang, four years or five years back, brother Ed, kung nandun ka, brother Ricky, nandun po tayo sa OWA, nakita po natin kung ba, gaano karaas ang diablo, ano po, binasig pa niya yung salamin ng, uh, ng OWA. Ano po, at uh, kapag sinisindi yung light na ganun, kahit malayo, yung spirit ng diablo, nakikita niya, they are afraid of the light. Ano po, bakit? Dahil yun po ang kanilang destiny. Ang final destination ng Diablo, mga magulang kapatid, ay ang apoy. Brimstone, ano po, yung lumalag of love na apoy. And praise God, brothers and sisters, na-review po namin ang spirito ng Diablo during that time, brother Ed. Umalis pa lang kami, nagpunta kami sa Mary Brown, kumakain kami. Ano po, ng, ng, ng fried chicken, nag-ring ang po namin. Brother, may problema. Ano po, yung Diablo na pinalayas niya, lumipat sa isa. Hindi namin pinaintulot yung pagkakataon. Brother Ricky, do you still remember that? Bumalik po kami doon. Pagpalit namin doon, lakas ng Diablo. In the name of Jesus Christ. Isipin mo, nandun siya sa double deck. Ano po? Gumano siya, nungungku siya. Gumano, kala mo, mahulog eh. Hindi eh. Parang gum gumano na. Tapos biglang may parang force na bumalik sa kanya. Amen. Nakakakilapat ano po. But in the name of Jesus Christ of Nazareth, wala pong imposible sa Diyos. Amen. Amen. God gave us the authority. Amen. You can cast out the those brothers and sisters in the name of Jesus Christ. Hindi sa ibang pangalan, kundi sa pangalan ng ating Panginoon na pinapaniwalaan mo. Amen. 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 Kaya po, kapag may authority ka, you can rebuke the spirit of Satan. Amen. Kaya naalala nyo yung lagi mong example, yung malaking truck, pumunta ka sa highway, mga magulot kapatid, ha? naka civilian rules ka, ha? naka prutong ka. Ha? Dumarating yung 10 or 12 wheel, may 12 wheel ba na truck? 18-wheeler na truck, malaki. Ha? Tapos makita mo, may red, may white. Nakita mo, Aramex. Tapos si, nakita mo, kailangan mo na gata, si Brother Efren. Nakasibilan ka, gaganyanin ka. Ay sasagasahan ka ni Brother Efren. 
Baka isipin niya, uh, pirata ka, o, oh, nagdanap, o. Oh. Pero if you have the authority, magsuot ka ng police na shirt. Why? With the, uh, with the, uh, uh, sas or, uh, uh, hindi nakapuluntong. Malayo pa lang, nakagalon na. Hindi mo tinitignan yung mukha niya. Kung guwapo o pangit. Nakita mo lang yung uniform niya, mga bangod kapatid, malayo pa lang. Pipreno ka na. Pipreno ka na. Nanginginig ka na. Nanginginig ka na. Why? Because yung authority ay nasa kanya. Saints, yung authority na nasa inyo, gamitin nyo. You can rebuke the spirit of devil. You can cast out devil. In the name of Jesus Christ of Nazareth, you can cast them out. If you believe so, brothers and sisters, believe, believe. Amen. Yan po ang pinaka-importante. Amen. May isang kwento, mga mga kapatid. May isang mayaman na mayaman. May silang chef. Meron silang mga maid sa bahay. Dumating yung araw, may unexpected uh, guest sila. Ang sabi ng uh, mayari ng bahay, Nanay, pwede ko po ba mag-prepare ng pagkain? So, nag-prepare ng pagkain yung, uh, yung maid, sinabihin niyo yung chef. Sabi ng chef, hindi ko alam kung ano yung lulutuin natin. May napansin sila, may lang sa packaging na kailang lulutuin na meat. They noticed that hindi nila nakita yung expiration, hindi nila alam kung expired yung pagkain, but because ayaw nila mapahiya sa kanilang mga guests, ang ginawa nila, niluto nila yung meat. Amen. And uh, itong, uh, itong uh, maid, nilapitan niya yung kanyang amo, ma'am, hindi po namin alam kung expired po yung pagkain. Pero yun na lang po yung natira, ma'am. Dahil nag wala na tayong oras, uh, tingnan po natin na wala po magiging problema. Ang sabi nung uh, amo, okay, sabi niya, bigay, magbigay ka sa pagkain sa, sa aso. Bigyan mo yung aso. At isa mo din yung pagkain sa amin. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, nabusog sila, nakakain sila, masaya sila. At biglang dumating yung katulong, yung may Umalik siya. Ma'am, may problema. Anong problema? Yung pong aso na matay. Oo, sabi nung may amo. Eh, during the conversation, hindi po siguro may iwasan yung reaction ng maid na matay po yung kumakamain ng pagkain ninyo, yung aso. Narinig ng mga visitors. Dalawa sa kanila, nusated, nagsuka, sumakit yung ulo, nadala sa emergency, binigyan sila ng salain, binigyan sila ng... Pero yung amo, kampante naman. Wala naman siya nararamdaman. Ano po ah. So, most of the visitors, nagkasakit. Sila po ay nagsuka-suka. Na hindi alam, ano po, hanggang sa nadehydrate yung iba. At uh, na-admit sa emergency, nabigyan ng salain. So, itong amo, sabi niya, nasan yung chef? Sabi nung uh, amo sa chef, sa... Ano nangyari doon sa aso? Bakit namatay? Ah! Yung pong aso, sabi niya. Nasagasaan po yung aso, ma'am. Nasagasaan. Sabi niya ganun. Sabi nung uh, amo, nasagasaan pala. Eh, wala akong naramdaman. Pare-pares lang ng kinain. Amen. And the message is, yung narinig ng mga visitors na may kinain silang sila. Nagkaroon sila ng mga sintomas. Tinatawag natin psychosomatic disorders. Ha? Psychosomatic disorders na mali naman. But at the back of their mind, nangyari, nagkaroon sila ng psychosomatic disorder at sila po ay na-admit sa ospital. For what? For nothing. Amen. Saints, if you believe a lie ng Diablo, matatalo ka. The message is kapag sinabi ng Panginoon, you can do all things through Christ who strengthens me. You can do all things. Amen. Amen. Pag sinabi ng Panginoon, let the weak say, I am strong, I am strong. Amen. Pag sinabi ng Panginoon, no weapons uh, uh, can prosper against you. Pag sinabi ng Panginoon na walang weapons na makakapagtagumpay sa'yo, so be it. Amen. Ang problema, mga bagong kapatid, yung spirit ng lie ni Satan, tinitwist niya ang salita ng Panginoon. Pag sinasabi ng Panginoon na you are more than conquerors, ha? ikaw ay higit pa sa mananagumpay, at sinasabi mo, no Lord, no Lord, no Lord, then you are believing a lie. 
But the God of Abraham, Isaac, and Jacob sinabi niya, You are more than conqueror. <laughs> Through our God, you can do valiantly. Pag sinabi mo, I can't, Lord, I can't, Lord, that means may somatic, psychosomatic disorder ka. Ang problema, you are twisting the word of God, which is not. Amen. Sa mga saints, kapag sinabi ng ating mga ama, amen, na tayo ibibigyan niya ng candy, we will expect something. Amen. Amen. Patay na lang nga natin yan. But the God of Abraham, Isaac, and Jacob na lumika ng langit at lupa, brothers and sisters, kapag sinabi niya, sinabi niya. Kaya kapag nangihina ka ngayon, let the weak say I am strong. Let the weak say I am strong in this church. I'm strong. Si Sister Fe, Brother Jay, nung nalamas niyang may cancer siya, doon saan simula lang hindi ka. I cannot break the news. Sabi ko sa, sa doktor na nireferong sa kanya, you have to tell her. You have to tell her. And if you still remember, brothers and sisters, nung namin tayo Tuesday Bible study dito, nag-iyakan ka po dyan. Sinabi sa kanya, sis, nasa stage 4 na yung cancer mo. Very hard. But I told her, in the name of Jesus Christ, you will be healed. You will be healed. Believe it. Believe it. Pagdating doon, they attended the Trinitarian Church at nag-undergo siya ang chemotherapy. Ilang months lang si Dain. Saints of God, kapag kailangan ka ni Lord sa kanyang gawain, walang makakapag-delay sa buhay mo. Nobody can uh, point that na ikaw mamamatay ka, even the best doctors, we are not God. If you will believe, you will lie in Satan, your life will become miserable. Pag sinasabi mo sa sarili mo, wala, hanggang ganito na lang ako, ganyan na lang ako, that's the spirit of lie of Satan. Rebuke it, brothers and sisters. Rebuke it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya nga, kapag ka, ang tao, may mga, may mga psychosomatic disorders. Ano po? Ano yun? Kapag depressed ang tao, malapit siya sa sakit. Pag may problema ang tao, nagmumukmuk. Parang, uh, uh, <laughs> parang uh, yung mundo, yung nasa kanya. <laughs> Prone siya sa sakit. Because the devil, brothers and sisters, would deceive Lalo na lang kapag, uh, ano po yan eh, parang buhay ni Saul. Do you still remember King Saul? Amen. He was hurt. Siya po ay nasaktan and he was rejected. Nagkaroon siya ng self-pity. Nagkaroon mo ba tayo ngayon? Kapag ka nasaktan ka, may rejection. Di po ba? Then nagkaroon ka ng self-pity. Kawawa naman ako. Then you will end up with resentment. Amen. And then magkakaroon ka ng bitterness. Ha? Huh? Bitterness na hindi mo naman period. Napaka sobra mo, hyper ka kapag ikaw ay nainis. After bitterness, you will have anger. Galit ka na sa mundo, ano po. And then eventually, you will have hatred in your heart. Kapag may hatred ka na, yan po. Naka, yung, uh, yung spirit ni Satan, yung bitterness, na lagi kang nagdudwell sa past, nag-aaway kayo ng asawa mo, ikaw kasi, ikaw kasi. You are blaming, ano po. You are bringing back yung past life ninyo. Na you cannot move on, brothers and sisters. Anong nangyayari? They will end up with societal tendencies. Amen. And that's the pattern. Yung sting ni Satan, brothers and sisters. Yung bilimus beast ni Satan. Once ikaw ay na-hurt, nasaktan ka, brothers and sisters, ikaw ay nakaroon ng, 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 ng rejection sa puso mo, nagkaroon ka ng self-pity sa puso mo, magkakaroon ka ng resentment, magkakaroon ka ng hatred, magkakaroon ka ng bitterness, magkakaroon ka ng anger, and you will end up with suicide. Uh, kahapon, nanunod ng TV ang aking asawa. Sabi niya, sandali, sandali, sabi niya, meron niya tang nag-suicide o naparal niya yung asawa niya. Sino yun? Alakim. 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 Okay, whatever. Uh, Nag-aaway sila mag-asawa, ano po, and then naparal niya yung kanyang asawa. Si Satan, brothers and sisters. Yan po ang ginagawa ni Satan. Kaya kapag may mga baral kayo sa mga banyo, that's not the work of God. That's the spirit of Satan. 
Amen. God will protect you, brothers and sisters. Wala pong mga baril ang mga apostles. Walang mga humas ang mga apostles during that time because no weapons can prosper against thee. Amen. Amen. Ah, kagamitin ko ito as self-defense. No, there's no such thing as self-defense. God is your defense. The devil will insert it to your mind na baka may magnanao sa akin, baka you can just kill person, brothers and sisters. Huwag mong ilagay yung kamay mo sa bunganga ng leon. Huwag kang maglaho sa apoy ng jablo. Because the devil is wise, brothers and sisters. But claim it, no weapons against thee shall prosper in the name of Jesus Christ. Ang sabi nga ng Panginoon, hindi ka maano, kahit sino man ang tumira sa'yo, kahit sino man pumatay sa'yo. If God, amen, will move into your life, Nothing shall be impossible. Amen. Nothing shall be impossible. Amen. Kaya nga magbibili ba ko kay Eddie Villanueva eh? Kung wala siyang bodyguard eh. He claimed that he's a man of God. Tapos yung mga bodyguard nila may mga barel. Come on. You are a man of God. And God said, No weapons can prosper against me. Dala-dala mo salita ng Panginoon. At natatakot ka. No, 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 no. That's not God. God will protect you. And sabi niya sa Psalms, ang even yung mga bones mo ay hindi mapafracture. Amen. And that's God. Amen. Kaya kapag nagkakaroon ka ng doubt, ayan, baka nakabulletproof ka na rin later on, brothers and sisters. Come on, God, kapag sinabi ng Diyos that no weapons can prosper against the climate, claim it, even the devils. E huwag natin katakutan yung mga physical. Katakutin natin yung mga spiritual forces. Amen. Dahil yan po ang magdadala sa iyo sa, sa dagat-dagat ng apoy. Amen. Huwag kang matakot. Amen. Sa mga buhay. Ang sabi ng Bible, matapot ka sa mga kumapatay ng spirito. Mga nang magdadala sa iyo sa impyerno. Amen. Amen po ba? Amen, brothers and sisters. Kaya nga, ang sabi sa James chapter 4 verse 7, James chapter 4 verse 7 Submit yourselves therefore to God Ito po ay gas-gas na sa, 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 ating, sa ating church Submit mo yung sarili mo sa Diyos Amen Resist the devil Hindi mo naman kailangan brothers and sisters Na maglaro sa apoy ng jablo Resist the devil Amen And he will flee from you Amen Kaya kapag nandun ka na Sa, sa, sa problema brothers and sisters ha? Nandyan na yung kutsilyo sa harapan mo Nandiyan na yung baril sa harapan mo. Hindi ka na natutulog. Uh, majority ng mga schizophrenic patients, ano po, yung mga may schizophrenia, yung mga bipolar, ano po, yung uh, uh, nagkaroon ng mga mentally, mentally uh, incapacitated or mentally uh, illness, ano po. Uh, kapag yan ay hindi natutulog, basically, ay sister Joy, alam niya sa psych psychology, may mga bumubulong. May mga bumubulong. Psst, psst, psst. Lahat ng mga interviewin yung mga schizophrenic patients, most of them, sasabihin nila, may bumubulong sa akin. May mga bumubulong. Then nakakakit sila ng mga kakaiba na hindi natin nakikita. Because their minds is already disturbed by Satan. Amen. Ginugulo na nila ni Satan. Amen. And then kapag nakakita ng mga patalim, brothers and sisters, may bubulong. Taposin mo na, taposin mo na, taposin mo na. Wala ka namang say say. Anong Jesus, 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 Jesus. Wala yan, wala yan. Kunin mo na. Most of those people na nagkukumit ng suicides, yes! hindi na nila alam ang kanilang mga ginagawa. They are being controlled by the devil. They are being controlled by the devil, brothers and sisters. Kaya resist the devil. Amen. I know, I can feel that some of you may depression, may anxiety right now. Nalulungkot ka, parang may salpiti ka, lonely ka. Name it, brothers and sisters, but I'm telling you the truth. Ang sabi ng Panginoon, you are more than a conqueror. Mas igit ka sa mga manunugumpay. Mas igit ka sa mga manunugumpay. Amen. Buhay ang salita ng Panginoon. Amen. Buhay ang salita ng Panginoon, brothers and sisters. At yan po ay mangyayari sa inyong buhay. Amen. Kaya nga yung, yung kwento nung may donkey, eh. tsaka yung may amo, naglalakad sila. Hindi po ba? Naglalakad sila. Masayang-masaya ang maglalakad. Yung amo tsaka yung donkey. Nakakita lang kayo ng donkey. Kambing na lang, kambing. Pero ano yung donkey? <laughs> kambing na lang. Okay? O tupa na lang, tupa. Mas maganda yung tupa. Naglalakad sila. Along the way, nung naglalakad, brothers and sisters, meron pong uh, manhole. Huh? Manhole doon sa kalandaan. Eh dahil nag-enjoy yung, yung, yung donkey o yung, yung sip, nahulog siya. 
Diretso sa bangin. Amen. E helpless itong amo. Wala na siyang magagawa upang tulungan po niya yung kanyang bangke. Wala na siyang makakaya. So anong ginawa niya? I will just bury him alive. Ha? Ita i ililimi ko na lang siya ng buhay. Tutan, meron naman ng hole. Eh. Nandiyan, may butas naman, ano? So, mas madali na lang. So, nakakot, nakakita siya ng pala, shovel. So, kinuha niya yung shovel, ano po? Kumuha siya ng uh, buhangin at binababa niya doon sa donkey. E yung donkey, brothers and sisters, dapat siya niya, hindi siya tutulungan ng kanyang amo. Ha? Kristiyano pala yung donkey. Sabi niya, kahangalan na magtiwala sa tao na mayanggana ng buhay. Jeremiah 17.5 Ha? Huh? Yeah. So, ito pong amo, nagsusobal siya, dinadigan na siya ng, uh, ng buhangin. Nung bumabagsak yung buhangin doon sa donkey, hindi niya in-accept yung sitwasyon. Sinyate niya! Paano mag-shake? Nasaan si Genesis? Sinyate niya! Ano po? At napunta yung buhangin sa kanya pong panan. And then, naka-step up siya. Eh, itong boss niya, sinobal niya, ginabahan niya ulit yung buhangin. Nung napunta na naman yung buhangin sa donkey, hindi niya ma-accept yung situation, sinyate niya, at eh, siya po ay, hanggang siya, ay maharating, maharating, hindi po na malayan ng amo, yung palang lupa, ay nagkaroon ng level, at nasiba yung dangge. Amen. 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 You know, saints, yan ang problema eh. Kapag pinipressure ka ng tao, na kaibigan mo, yung nanay at tatay mo, yung problema, dinadagalan mo ka ng problema, ng boss mo, ng esposo mo, ng anak mo, brothers and sisters, shake it. Shake it. Sister, ano ulit? Stand up. Pakita mo sa kala, paano mag-shake it? Ha? Kung may problema, Sister Emily, may problema ka, dinagalan ka ng problema, anong gagawin mo? Shake it. Shake it. Yan. Hallelujah. Kaya kapag may mga problemang dumarating sa'yo, natatabunan ka ng problema, natatabunan ka na, shook it off. Shook it off. Ha. Hallelujah! Mag-enjoy ka! May problema? Yung problemang yun, yun ay stepping stone mo upang ikaw ay makarating sa langit! Hallelujah! Kaya pag may problema ka, masaya ka. May blessing kasi eh. Kapag natatabunan ka ng problema, brothers and sisters, opportunity yan. Yung tao na mahina, na hindi naniniwala kay Lord, kapag may problema, ay, naman ang problema, ayoko na magkata. Nung nagsimula ako mag-join-join, mag talo si Tito, doon dumami ang problema. Hindi. Kasi tinitignan mo yung problema eh. Pag natabunan ka ng problema, shake it up. Gusto kong makita si Sir Aida eh. Si Sir Aida. Paano? Kaya may Aida. Sa edad mo pong yan, marami na kayong nadangalan na problema. Ha? Ay, may sakit po ba? Wala po. Shake po. Amen. Shake niyo po eh, sir. Shake niyo po. Amen. Tama yun. Kilig to the bone. Kaya kung may problema ka, brothers, shake it up. Amen. Amen. Shake it up. Huwag mong i-accept yung sitwasyon na gano'n ka na. Sabihin mo, sinabi ng aking Diyos, He will provide everything I need according to His riches and glory. Amen. Walang wala ka, walang wala ka. In Jesus' name, Lord. May problema naman, shake it off. Amen. Enjoy. Day by day. At di yan ang problema mo, nakatayo ka na, nandiyan na sa baba. Sino mananagumpay? Ikaw. Amen. Ikaw. Ang Diablo, talunan na, brothers. Eh. Accept mo na ang Panginoong Diyos ay may magagawa. Amen. Ang lumika ng langit ng lupa. Tandaan mo yan. Sa kanyang salita, lumika ang lahat ng bagay. At ang Diyos na nagsasalita, nasabi niya sa iyo, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Claim it. Believe it. Amen. Pero ang Satan, hindi. Pinabayaan ka na niya. <laughs> Mapupunto ka na sa CID niya. Sige ka. <laughs> But if you believe, sa so power ng salita ng Panginoon, remember, shake it off. Amen. Amen. And you will prosper, brothers and sisters. You will prosper. 
Amen. Let's open our Bible. Ngayon pa lang po tayo magsisimula. Introduction pa lang yun, ano? Akala ko malatapos tayo, alas 5. Let's open the Bible in the book of Acts chapter number 28. Ito po yung core ng ating message for today. Verse number 1 to 6. Amen. Basahin po natin. Uh, we can English. Ano po? At tatalog, tatagalugin na lang po natin yan. Amen. Ano po sabi? Acts chapter 28 verse 1 to 6. Lahat ng nag-attend ng Bible study about the book of Acts. I promise two weeks back na ito po ang ating message for today. Amen. Ano po yung message na naka, naka nagay dito sa Acts 28 verse 1 to 6? Si Paul, prisoner siya. Amen. At sila po ay uh, nagkaroon ng bagyo sa kanilang ship. At total wreck ang kanila po ng ship. Kaya dapat pat sila sa lugar ng tinatawag na Melita. Amen. And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita. In verse 2, And the barbarous people shoot as no little kindness, for they kindled the fire and deceive us everyone because of the present rain and because of the cold. Ano po ginawa nila? Malamig po. Ano po? Galing pa lang sila sa nasirang barko. Uh, lamig na lamang sila. So ang yun ang ginawa nila? They took some woods, ano po, doon sa island na yun. And then they started to uh, kindle the fire. Sila po ay kumuha para, uh, para sunugin ito. Brother and sister upang uh, hindi po sila malamigan dahil malamig na mal- um, ma- da- kailangan nila na mainitan dahil malamig na malamig yung panahon. In verse 3, And when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, there came a viper out of the heat and passing on his hand. Ah, nung po siya po ay kumukuha ng mga kahoy, mga magwag kapatid. Ano yung mga, mga serpents or yung mga, mga snakes? They are cold-blooded. Gusto nila yan, ang dormancy nila, gusto nila nag stay sa malamig na lugar. Amen. Kaya sa mga deserto, ano po, sila ay uh, pumupunta sa may lalim, ano po, upang sa ganoon, ano, eh, sa mga kweba, dyan po ang gustong gusto nila, yung tahimik, ano po. Pero uh, uh, during that time, meron po isang viper or snake na came out of the eat and passing on his end. Kinagat po si Paul. Ang daming mga tao during that time, ilan sila, mga 200, mga prisoner, ang daming dapat tukain ng jablo, ang tinukapan niya ang man of God. Amen. Try to think of it, brothers and sisters, hindi yung mga barbarous man or men, ano po, ang, ang, ang kinagat ng, ng snake na ito. Uh, maybe the devil, brothers and sisters, is trying uh, uh, to deceive Si Paul, ano po, during that, ha, nakita niya yung liwanag, nakita niya yung kalimlingan ng Panginoon sa mukha ni Paul. Kaya na-attract ng Diablo, ang sabi ng Diablo, ito na yung opportunity ko para tirain ko. Amen. Now, and when the barbarian, so the venomous beast, nakita nila, yung venomous beast, siguro, hindi ko alam po anong klaseng beast yun, or serpent. And on his hand, they said among themselves, no doubt this man is a murderer, whom though he had escaped the sea, yet vengeance suffered na to live. Ang sabi niya, siguro itong tao ito ay mamamatay tao, kaya talagang papatay na siya. Amen. Imagine, man of God, isipan ka ng ganyan. Ano po, pangit? Ano po? Pangit yung ganun. Nanasin niyo na yan? Sasabihin? Kristya, Kristya, ano pa madali. O, tingnan mo, born-born again ka. Tingnan mo nga yung buhay mo. Ha? Karang mga problema. Narinig po natin yan. Lagi. Sa labas ng iglesia nito. Tinitingnan nila, hindi yung pagpapala ng Panginoon, tinitingnan lagi yung pagkakamali o yung mga problema ang dinadaanan mo. Amen. Amen po ba? Yan ang tao eh. Amen. Verse 5. Uh, and he shook off the beast into the fire and felt no harm. Nung kinagat siya, sinyo niya, hindi po doon sa basta-basta sa tagat o sa mga barbarians, he shook it off, nilagay niya doon sa apoy. Amen. Albeit they look when he should have swollen or fallen down dead suddenly. But after they had looked a great while and saw no harm come to him, they changed their minds and said that he was a god. <laughs> so, kala nila, minamastan nila, ito po, marang, mga meron, ha? tinitingnan nila, o oh, tingnan mo yan, tingnan mo yan, tingnan mo yung nakagat na yan, tingnan mo, babagsak yan, babagsak yan, ha? babagsak yan, tingnan mo yan, tingnan mo yan. Yung nakita nila, walang... Tingnan mo yung brother na yan, nag-aantay niya, no? Doon sa muhara. Tingnan mo yan, babagsak sa problema yan. Tingnan mo, tingnan mo. Bukas hindi natin yan, bukas hindi natin yan. Everyday, nandun ka. Alam nila ang problema mo. Pero masaya ka kung pupunta doon sa church. <laughs> masaya ka. Hindi, yun lang daw yung problema ng taong ito. Di po ba? And then, baka isipin na, Diyos ka, ha? <laughs> hindi naman po sana. <laughs> yan ang inisip kay Paul. They thought, brothers and sisters, that he was a God. Amen. Diyos. 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 Church, 
there's a venomous beast in the church of God. There's a venomous beast. You see, Satan, brothers and sisters, he will never stop. He will never stop on you. Kay hyper ka na sa faith. Kay even as pastors, brothers and sisters, lagi ang diablo, ang serpent, ang devil, si Satan, ang pinamos bis na yan, lagi tumitingin yan, parang roaring lion na, na nagahanap siya ng putas upang ikaw ay ma-paralyze. The pinamos bis na ito, brothers and sisters, magpanggang ngayon, ay nasa body of Christ, na pinaparalyze, not only me, you, most of us here in this church. Amen. Amen. There's a beautiful beast. Gusto niyang i-paralyze ang gawain ng Panginoon. He will insert a lot of negativity sa iyong mind upang sa ganoon huwag ka na mag-attend sa church na ganito. The beautiful beast, brothers and sisters, na pumapatay. You know, snakes, lahat tayo. Uh, I haven't seen yung actual ano po. Pero nung napunta kami ng bangko ng Aksawa, I think uh, may mga snake show doon. Hindi nakakatawa. Nakakatakot. Yung mga snakes. Dito, sino dito yung love na love na yung mga snakes? So be honest. Be honest. Sino nakaawak na ng snake? Brother Andrew, Brother Alice. Sawa? Sawa ba? Snake. Nakakain? Amen. There's a venomous beast seeking to paralyze the work of God. Amen. Yung binom, mga 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 kapatid, na nagagaling sa venomous beast, either titirain niya yung, yung mga neurons so yung mga uh, meron siya neurotoxins and hematoxins ano po yung mga sumisira na paparalyze ano nakakita na ba kayo nakagat ng ahas na matay Amen. Ha, tinitira niya yung respiratory center man, hindi ka na makakahinga ano po may mga mga beast na talagang mga serpent talagang atin din na pagkatoka patay agad ang tao because yung kanilang kamatag yan Amen Amen Saints of God Tingnan po natin ang buhay ni Paul. Ano yung, paano siya nag-react? Paano siya nag-react? When he was beaten, nung nakagat siya, nung nakagat siya, hindi niya sinabi, oh, oh, oh. <laughs> may ahas. <laughs> may ahas. Ang sabi ni Google sa ahas, nung na, na-search ko, 10 out of 10, namamatay. Ganun siya nag-react? Nakagat siya. Uy, nakagat siya. Ang sabi sa 1 Peter, Cast out your burdens, Lord. Cast all your burdens upon me, and I will give you rest. Paano siya nag-react? When the serpent, kinagat siya. Pagkagat! He shook the beast off! He shook the beast off into the fire. Hindi na pinatagal. Why? Dahil alam niya na may binamos beast na kaya niya i-paralyze. But he claimed, man. Sinabi ng aking Diyos, ni makagat man ako, hindi ako maano. And resist the devil, and he will flee from you. May mga tao na nakagat na kamandag ng adultery. Basta na pala ang kamandag ng diablo. Dadalhin pa sa bahay matutulog. Strange. kasalanan ay nakakamamatay. Amen. The wages of sin is death. Amen. Kaya kapag nakagat ka ng kamantag ng kasalanan, you shoot the piece off at dalhin mo siya sa tamang paruroonan niya. Rebuke it. In the name of Jesus Christ of Nazareth! Tukso, lumayas ka. In the name of Jesus Christ. 
Kinagat ka ng problema ng pera? Shoot. Hindi naman nabubuhay yung tao sa pera lang. Diablo! Do not deceive. Minsan, tayo na kusang nag, nagpapagagat eh, ng opportunity eh. Maganda na yung trabaho mo. Iniisip mo, ah, mas maganda ito, mas magandang snake na ito, and you will put your hand para ikaw ay magpapagagat. Shoot them off, brothers and sisters. Amen. Shoot it off. Ano ba mga problema? Sakit man yan ang karamdaman na dumapo sa atin. Jesus name! Jesus name! Satan! Ang sabi ng Panginoon, He is the God that He let be. This is the temple of the living God. Spirito ng hypertension, spirito ng, ng cholesterol, spirito ng, ng, ng sugar, spirito ng uric acid, spirito ng kam- mga, mga kamandag ng health and sicknesses, lumayas ka. Amen! Jesus name, Jesus. lumayas ka. Spirito ng problema. Spirito ng pera. Problema ang lahat. 99.9% problema ng tao dito sa church. Pera. Okay. Tandaan mo, hindi nabubuhay sa pera ang tao. Amen. The venomous beast na nakahang until now sa buhay mo, brothers and sisters, you have to shook it off. Amen. Why? Because yung binom na yan, yung kanyang binom na yan, brothers and sisters, yan po ang magpaparalay sa'yo upang hindi ka napupunta sa church. Yung binomus bis na yan, brothers and sisters, yan po ang sisira sa buhay mo, sa relasyon mo, sa Diyos, at sa relasyon sa mga kapatiran mo. If I were you, brothers and sisters, kapag meron ka ng mga resentment, meron ka ng mga anger, may hatred ka na, brothers and sisters, shoot them off! Shoot them off! Amen. Kapag may nag-aaway sa church, nakakalungkot, brothers and sisters. Wala tayong pinapangaral dito na magpataasan tayo, magkakaroon tayo ng mga fried chicken, kundi magkakaroon tayo ng pagpapumbahan. Amen. Amen. Amen po ba? Kaya nga, rebuke is better than secret love. Amen. Amen. Kaya kapag ka nagkakamali, mag- mag-usap kayo, hindi yung ay, si sister, ganyan-ganyan, and then nagkakasiraan tayo. That's the binimus beast sa church na ito na kailangan po nating eradicate. Zero tolerance, brothers and sisters. Yung binubus bis na yan, yan ang sumisira sa church ng Panginoon. Kung hindi ka conscious o hindi ka aware sa kamandag ng Jablo, brothers and sisters, I'm telling you right now, next week wala ka na sa kinaupuan mo. Amen. Kaya nga, nung nasa JBL ako sa Jose Billing God, marami kaming mga uh, snake bites doon dahil may mga nagtatrabaho sa Marangle. Ano po? Alam niyo yung Marangle? Buki, ano po? Marami kaming mga, even here sa Bahrain, Uh, during the summer camp, marami po kami mga scorpion bites. Ano po, uh, nag-aarap kami mga anti-binom. Narinig niyo yan na anti-binom. Ha? Yun yung, yun yung mag-neutralize sa toxicity ng kamandag ng aas. Amen. Kaya kapag may hatred, that's the binomus poisonous na, na, na nilalagay ni Satan sa puso mo, may anti-binom yan. With this love. With this love. Hopeless situation. Yan ang binomus Uh, beast na nilalagay ah, wala na akong pag-asa sa trabaho ko ganito na lang sa ko may hope ang Panginoon Amen. kapag may sakit ka nagdaramdam ka nagdaramdam, nakamukmuk ka tapos gabi ng mga beast na nandiyan sa wana na hindi ka makakilos I'm telling you right now there is God that He let be Amen, Amen. ang gawa ng Diablo ay laging contradict sa gawa ng Diyos wala kang pera, meron kang mansion sa langit. Isipin mo na lang yun. Huwag mong isipin yung sitwasyon mo right now. Si Paul, nung siya po'y nakagat, he did not accept the situation. Immediately, he shook the beast off. Nawala tayo kanya. Kapag may mga doubt, in Jesus' name, tanggal mo yan. Saan pupunta ang Diablo? Next verse. Revelation 20.10 And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are and shall be tormented day and night forever and ever. Yan ang Diablo. Actually, sa Revelation, sinabi na talunan na ang Diablo. Si Diablo ayaw niyang tanggapin na talunan siya. Ano gagawin niya? He will deceive many brothers and sisters. He will deceive you and me. 
He will deceive even the saints of God. If you will allow it to circulate sa mind, sa heart, mo, brothers and sisters, I'm telling you right now, mangihina ka sa gawain sa church. Because ang pakay ng job mo, maparalyze ka. Maparalyze ka. Kaya lagi kang malungkutin, may spi- uh, binumus bis na sadness, there's the spirit of joy. Kapag mayroong anger, mayroong goodness ang Diyos. Kapag may unkindness, may kindness ang Diyos. Kapag wala kang patience, ang Diyos ay may pasensya na ibibigay sa iyo. Kung wala kang control sa sarili mo, mayroong self-control na ipoprovide ang Diyos sa iyo. So ang gawa ng Diablo sa buhay mo, there's always anti-binom. Just believe. 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 Amen. Believe. Amen. Believe. Amen. And I'm telling you right now, the binomus beast na alam ko na inaalagahan mo sa buhay mo, shook it up. Shook it up. Tayo po ito mayroon. Are you blessed, church? You see, church, nabuhay ang Panginoon para tayo ay magkaroon ng pag-asa. Nabuhay si Lord Jesus Christ para makonquer natin ang lahat ng problema. Nabuhay ang Panginoon para tayo maligtas. na buhay si Lord para bigyan kanya ng pag-asa. Buhay si Lord. Amen. But the binamus beast na naka-insert sa mind mo, hindi ganyan. Kung hindi ako gagawa ng, of course, gumawa ka ng mga bagay. Pero I'm telling you, do not allow yung poison ng jablo na i-ruin yung buhay mo. Since you have the binomus peace na nakahang pa rin sa buhay mo right now, if you will not accept it at surrender kay Lord, nandyan lagi yan para i-paralyze ka. Spirit of doubt. Spirit of fear. Right now, brothers and sisters, we are standing in the holy ground. Can we sing that, that song? We are standing in the holy ground right now. And the serpent, wala siya kapangyarihan na mabuhay na kasama mo. Do not accept it, brothers and sisters. Kapag active na active ka sa gawain, like Paul, sila po ay active na active. They are gathering sticks para magsunog ng apoy we symbolize the spirit of God consuming fire God is a consuming fire doon po number one na atakihan ka ng chablo along the way if you are gathering sticks dyan matindi ang chablo now what will happen If you will accept the situation, brothers and sisters, nandun ka na lang. Makaparalyze. Pag wala nang magagawa. Right now, kung hindi natin i-accept na may mga binomus beast nakahang pa rin sa buhay mo at dinatago mo, God will not set you free. Right now, Sino po ang may mga binomus beast na nakahag pa rin sa kanilang mga buhay? Raise your hand. Raise your hand. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ayaw mo na. O gusto mo pang manatili yung beast na yan sa buhay mo? Shake them off. Shake them off in Jesus' name. Shake them off in Jesus' name. Shake them off in Jesus' name. Hallelujah. Sabihin mo, Satan, wala kang karapatan na manatili sa aking buhay. Amen. Because right now, we are standing in the Holy Ground. We are standing.
Ginoon ulit ko. Gusto niyo pang iuwi ulit? Yung snakes na nakahang ngayon sa iyong mga buhay. And I'm telling you right now, this place is a consuming fire because the Holy Presence of God is here. Yes. You have now the, the opportunity to shook it off. Huwag mo nang idala yan sa huwian sa inyong bahay. Shook them off, brothers and sisters. Spirit of hatred, the Bilamus Fist. Spirit of unforgiving heart. Na hanggang ngayon, di mo pa patawad ang asawa mo sa nagawa niya nung nakalipas. That's a Bilamus Fist na sumisira sa pamilya mo. May sakit ka at karamdaman. May problema ka. Name it. Problema sa pera, problema sa financial, problema sa trabaho, problema sa pamilya, problema. Those binumus peace right now, hanging sa iyong mga buhay. Itapon mo yan. Sa presensya ng Panginoon. Let the consuming fire ng Diyos ay susunukin sa boy. If you will believe. If you will believe. These signs ng mga naniniwala, brothers and sisters, hindi ka mahihiya na isigaw mo ngayon sa Diyos that you cannot live with the binamus beast na nakahang pa rin sa buhay mo right now. Can you do it, saints? Can you raise your voice? Can you raise your voice as brothers and sisters? Hallelujah! Let's rebuke! Let's rebuke the spirit of Satan! Let the spirit... Let the spirit of God Hallelujah, rebuke it. Let's rebuke the spirit of Satan. Hallelujah. Let's rebuke the spirit of Satan. The spirit of kayabangan. The spirit of, hallelujah, ng anger, ng envy, ng jealousy. The spirit of, ng hatred. The spirit of sakit at karamdaman. The spirit of kalibugan. The spirit of adultery. The spirit of fornication. The spirit of, ng idolatry. The spirit of sakit at in Christ. Uh, let the weak say I am strong. Through our God, we shall do valiantly. Uh, no weapons against thee can prosper. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. The spirit of the katamaran, the spirit of the doubt, the spirit of the pagaling lang, the spirit of the double-minded, the spirit of the confusion, Hallelujah, in the name of Jesus Christ of Nazareth. We claim the victory right now. We claim the victory. For we are more than conquerors. In Christ, in Jesus' name. In Jesus' name. The beautiful spirit of Satan, get out! Get out! Get out! Get out in the name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name. Raise your voices, hallelujah! Open your mouth, church! Open your mouth, church! Hallelujah! In the name of Jesus! In the name of Jesus! Jesus Christ of Nazareth! Hallelujah! Jesus! 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 Jesus!
damo na nagpabusog sa aming pang-spiritual na pamumuhay. Tunay nga, Pahinoon. Ang pangako mo, hindi mo kami higiwan, hindi pababayaan. Pagkabuti mo, Panginoon. Yes, Jesus.
Jesus' name.